ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫേസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഫേസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തലവേദനയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് ഫേസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ചിലർ ഇത് കൺഫ്യൂഷനായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷനായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് നല്ല വീഡിയോസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളതും മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധ്യമാകും ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തുടർന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ലഭ്യമാകും എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പേർ കമൻറ്റ് വഴി മറ്റും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പിലും മറ്റും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ഉദ്ദേശവും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബ് ചാ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാൽ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ഇടയായി ഒരു യൂട്യൂബറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ഇടയായി ആ യൂട്യൂബർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തികച്ചും സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണമായിട്ട് ആ ഒരു യൂട്യൂബർ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന പെർമിഷനുകൾ മറ്റേതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും എടുക്കുന്ന പെർമിഷനുമായി പെർമിഷന് പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പെർമിഷൻ എടുക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തതിനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ആ ഒരു യൂട്യൂബർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പേഴ്സണലായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എനിക്ക് തികച്ചും യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനും ഈ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ പെർമിഷനുകളും എല്ലാം തികച്ചും തികച്ചും ഒരു നല്ല രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറയാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും ചോദിക്കുന്ന പോലുള്ള പെർമിഷൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉദാഹരണത്തിൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ പെർമിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്റ്റോറേജിൻ്റെ പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധ്യമാകുക ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോസുകളും അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് ഓൾറെഡി ലോഡായി വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ മറ്റേതെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ പോയി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യാതെ തന്നെ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ലോഡാവുന്ന നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യമാകും അത് തന്നെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 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 ആ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ഫോ ഫോണിൽ വെച്
അവർ പറയുന്നില്ല അതായത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നും അവർ ആ ഒരു പോളിസിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഡേറ്റാസുകൾ അവിടെ സുരക്ഷിതം സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നം മറ്റേ യൂട്യൂബർ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ റിമൂവ് ചെയ്തേനെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷങ്ങൾ വർഷത്തോളം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഇതുവരെയും യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇല്ലാതെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പറയുന്നതിൻ്റെയോട് എനിക്ക് യോജി വിയോജി വിയോജിപ്പുണ്ട് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് വർഷമായി വന്നു എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ തെറ്റുമില്ല കാരണം രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അന്ന് മുതലേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണിത് എങ്കിലും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൻ്റെ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാത്തത് എന്നാൽ ഇതിന് നമ്മുടെ പ്രൈവസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും പ്ലേ സ്റ്റോർ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ട്രൂ കോളർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഡേറ്റാസുകൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ പ്ലേ ഫേസ്ബുക്കും ട്രൂ കോളറും എല്ലാം തന്നെ അവർ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാസുകൾ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ടും ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ അവർ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അവർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാസുകൾ ചോർത്തപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാൾവെയർ കണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈവെയർ കണ്ടൻറ്റോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തല്ല അവർ ഈ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഫേസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ നമ്മുടെ പെർമിഷൻസ് അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാസുകളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ സെർവറിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുവാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിന് സാധിക്കുകയും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാസുകൾ ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ബാൻ ചെയ്യുകയോ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നാളെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇല്ലീഗൽ പരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് നാം പ്ലേ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഇന്നേ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി അവർ ആക്ഷൻ എടുക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു സുരക്ഷിതമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് എൻ്റെ മാത്രം ഒരു അഭിപ്രായമാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത്തരം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ റീപ